Всем привет! Вы на канале Дети Звезд. В жизни актрисы Йолы Санько было немало трудностей, которые могли бы сломить многих. Но только не эту женщину со стойким характером. Она никогда не жаловалась на судьбу и не искала виноватых в своих неудачах. Популярность пришла к ней уже в начале актерской карьеры, после выхода на экраны знаменитой телевизионной передачи «Кабачок 13 стульев», где актриса сыграла роль пани Ванды. А сегодня в ее репертуаре роли дамочек с богатым жизненным опытом, сварливых бабушек, эксцентричных соседок и суровых моралисток. Первым мужем Санько был известный юморист Ян Орлазоров. Они познакомились еще в студенческие годы и после бурного романа заключили брак. У пары родилась дочь Алена. Но супружеская жизнь не сложилась, и спустя 4 месяца после рождения девочки женщина с дочкой ушла от Яна без объяснения причин. Кроме того, она уехала из столицы и в течение пяти лет проживала во Львове. Там работала в местном драмтеатре и ютилась с ребенком в театральной гримерке, поскольку жилья на тот момент у молодой актрисы не было. Однако, вспоминая эти годы, женщина отмечает, что этот период жизни для них с дочкой был хоть и нелегким, но радостным и полным спокойствия. Ян долгое время разыскивал жену с дочерью, однако все его попытки были безуспешны. Уход супруги стал для артиста настоящим потрясением. Он винил себя в сложившейся ситуации и довел себя до болезни. Впрочем, от неустроенности быта, постоянных стрессов и переживаний серьезно заболевает и сама актриса. На нервной почве у молодой женщины стали выпадать волосы. Она была вынуждена носить парики и головные уборы. Друзья и знакомые актрисы сильно за нее переживали, выдвигая различные версии по поводу случившегося. Сама женщина объясняла это тем, что они с Яном слишком разные, хотя очень любят друг друга. Поэтому их брак оказался мучительным для обоих. Ходили слухи, что женщина препятствовала общению дочери с отцом, хотя сама Санько полностью отрицает все обвинения. Когда их дочь Алена поступила учиться в ВУЗ, на некоторое время контакты между бывшими супругами возобновились, хоть и ненадолго. Несмотря на то, что Ян полностью оплачивал учебу дочери, виделись они нечасто. И в следующий раз Алена пришла только на похороны отца. Когда Йола вернулась в Москву, то начала работать в театре российской армии. Но даже спустя много лет в актерской среде многие не знали, кто отец ее дочери. Сегодня Алене 42 года. Она успешный адвокат. Но, вероятно, унаследовав творческие способности от родителей, она увлечена театром и пишет сценарии. Если вам нравится актриса Йола Санько и юморист Ян Лазоров, ставьте лайк. Не забывайте подписываться, а также жмите на колокольчик. Удачи!